Uh, hello po sa inyong lahat. Welcome sa MyJet TV and this is my first uh, Nihongo lesson para po dito sa aking YouTube. Um, para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please ka subscribe po para makita nyo po ang mga updated na Nihongo class natin. Okay, so para po sa ating first lesson, ang first lesson for today is regarding numbers. Yung pong sa Nihongo, ibig sabihin is kazu. Kazu. Tapos, ang pag sa Roman G, pag sa Roman alphabet, ganyan ang ano sa kanya. K-A-Z-U. Kazu. Okay, so for our lesson for today, our study outline will be, number one is from one, study from one to nine, numbers from ten to nineteen, tapos numbers from uh, ten to ninety, and we have a quick summary plus number five, which is question mark. Hindi pa natin para maaliw kayo kung ano yung number 5. Okay, so our unahin natin is a number from 1 to 9 which is the one column yung from number 1 hanggang 9 eh. So, this is how uh, sinasabi sa Nihongo ang numbers 1 to 9. So, 1 is Ichi. Ichi. 2 is Ni. Ni. Three is sang. Sang. Four is she or yong. She or yong. Number five is go. Go. Number six is roku. Roku. Seven, shichi or nana. Number eight is hachi. Hachi. Number nine is Q or Q. Q. Okay, so we will go to column 10. 10 to, from 10 to 19 numbers. 10 is Ju. Ju plus the number. So our formula nyan is 10 Ju plus the number or 1 to 9 number. Sabihin yan, Maglalagay, mag, magbabibigkas kayo ng Ju on the first uh, uh, 10, from 10 to 19, Ju plus the number. Ganyan po yung formula. Okay? Ju plus Ichi. So, Ju Ichi. Magiging Ju Ichi. Ju Ichi. And then, 12 is Ju plus the number, which is Ni, number 2. Magiging Ju Ni. So, ganito ang basa sa kanya sa Roman alphabet. Ju, ni. Ganito sa hiragana. Ju, plus number, ni. And then, 13, Ju, sang. Ju, sang. 14, Ju, shi, or Ju, yong. Ju, shi, or Ju, yong. Number 15, Ju, go. Ju go. Ju go ne. Number 16 is Ju roku. Ju roku. So, ganyan. Ju roku. And then number 17, Ju shichi. Ju shichi or Ju nana. Number 18, Ju hachi. And number 19, Ju q or Ju ku. Ju Q or Ju Q. Okay, so next naman is from number 10 to 90. Ang formula nyan is the number which is from 1 to 9, ichi, ichi kara, from 1, ichi, to 9, Q or Q. So plus Ju, plus Ju. So kapag Ju, Automatic na siya, hindi na siya lalagyan ng ichi. Katulad nung sinabi ko kanina na number plus ju. Dito sa ju, automatic ju na siya. Okay? So, ju ang 10. Ang 20 is number plus ju. So, magiging ni ju. Okay? So, pag 30, which is number is 3. So, sang sa Nihongo plus ju. San Ju. Okay? San Ju. Pag 40, 
Yeonju. Pwede rin sometimes ginagamit ang 40 na Siju. Pero usually, hindi, hindi masyadong ginagamit yung Siju. Kasi pag yung is, uh, pag 4, yong or she. Pero sa 40, usually ang gamit dito sa Japan is Yeonju. Okay, so 50, number 5, so go. Ang number 5 is go. Plus ju, so magiging go ju. Okay, so pag 60 naman, roku ju. Okay, so pag 70, nana ju. Katulad kanina sinabi ko yung 7, may nana, pwede, magiging, pwede siyang shichi or nana. Pero dito, sa, 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 Jap sa Japan, usually ang gamit is nana ju. Hindi po nila sinasabing si chi ju. So, take note, nana ju. Okay, so, pag, sa, pag sinulat siya sa Roman alphabet, nana ju. Tapos, pag 80 naman po, A is hachi, so, hachi ju. Hachi ju. Okay. Pag 90, Q Ju. Q, Ju. Hindi rin po siya binabasa na Q, Ju. No? Q, Ju. So, take note, ang basa sa 90 is Q, Ju. Okay. So, I, we have ang quick summary natin. So, ano quick summary natin? Number one. Sa Nihongo, you have to memorize ang basic. Ha? Ang basic niya, you have to memorize number 1 to 9. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung 1 to 9, Ichi, Ni, Sang, Si, or Yong, Go, Roku, Sichi, or Nana, Hachi, Q, Ju. So, kailangan you have to memorize 1 to 9. Pag hindi nyo po alam ang 1 to 9, mahirapan po kayong magbasa ng numbers, counting numbers dito sa Japan. So, number 1, memorize 1 to 9. Okay, so number 2. Remember the tenth formula yung kanina sinabi ko pa paano binabasa yung ten. Usually, number, yung number 1 to 9, number, and then you add ju. Plus number again. No? Number, you add ju, plus number again. Pero halimbawa, um, uh, wala siyang number sa dulo. Kasi usually, ang 10, pwede siyang 10 lang, 20, 30. From 10 to 90, wala na itong number sa dulo. Kasi wala na siya. So, magiging number plus ju lang yan. Pag zero na ang, kas ang nasa kasunod niya. Pero kapag may number siya sa kasunod, lalagyan siya ng number again. Nasa gitna yung ju. So, ang example niyan is ganito. Katila ni sinabi ko kanina, sa 10 formula, number plus ju, plus number again, na? So, ganito. Let us read 23. So, number is ni, plus ju, plus the number which is sam. So, magiging basa dyan is ni ju sam. Ni ju sam. Okay? So, sa pagbasa niya sa, hiraga, uh, sa hiragana, magiging ganito, ni ju sam. Okay? Ni ju so, ganyan ang basa niya. If ever magiging zero ito, ano na siya? Ang basa lang sa kanya is ni ju. Wala na yung sang. Okay? Kasi zero siya. So, ni ju lang yan. So, nakuha niyo po ba? Okay. So, ito na yung number five. Ah, number five pala. Oh. Yung last, number five. So, anong gagawin natin sa number five? Kailangan malaman natin kung uh, naintindihan niyo yung lesson for today. So, uh, I will give you a quiz. Ayan! Sige, so lahat po ng mga naninod sa atin ngayon sa, sa video na ito, yung quiz na ibibigay ko sa inyo, please write down dyan sa comment kung ano yung answer ninyo. Okay? So, eto, number one. How do we read 13? Pag 1, hindi na kailangan sabihin yung Michi dyan, ha? So, magiging, ano siya? Ju-sang. Okay? Ju-sang. Ju-sang. Ne? Number 2. Ayan. So, binigyan ko na kayo ng tip kanina. Uh, number plus ju plus sa. Pero pag 10, mga 1, hindi na hindi sinasabi yung Ichi, ha? Direct na siya ng ju. Okay. Number 2, uh, 24. Ni plus Plus the number. 
number plus Jew plus number. So, katulad na kayo na sinabi ko sa inyo kanina na kailangan talagang i-memorize ang number 1 to 9 sa Japanese. So, ito, pag number 24 is number plus Jew plus number. Okay, so, number 3. 35, how do you read 35? Number plus Jew plus number. Okay, so number four. Mabilis ba ako? Hindi na. Naintindihan mo? Okay, number four. Sige nga, sagutin ang number four. Ah, okay, so number five. So number six. Ayan, so how do you uh, read number six? Okay, so time's up. <laughs> down your comment kung ano po yung halimbawa, magpipili kayo ng number dyan kung halimbawa, I will choose number 5. So, sabihin nyo yung number dyan. Ay, yung kahit sa Roman alphabet natin isulat nyo yung correct answer. Okay, so sana po may natutunan kayo mga kababayan ko to sa aking lesson for today. And then, uh, thank you for watching! My Jet TV. So we have a part two lesson for numbers. Please stay on on the next video. Salamat po.